நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் சாப்டரில் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம போட்டு பார்க்க போகிற ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் எல்லாமே ரொம்பவே சின்ன ப்ராப்ளம் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் கொஷின் பேப்பரில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் மூணையும் நீங்கள் தரோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்கில் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நடத்தியிருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளத்தையும் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணிட்டு போங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர்ஸோட புக்கு இந்த கொஷினில் பாருங்கள் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ டீச் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் புக்லேயுமே கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் போட்டோ இல்லை ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் போட்டோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ அதுலேயும் பாருங்கள் இந்த சிம்பிளான டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு நடத்த விரும்புகிறேன் அதனால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இப்போ போட்டு பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரிப்பேர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் பியோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நம்ம நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் அப்படின்னு ப்ரொவைட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் காலம் பிரித்து எழுத போகிறோம் பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம காலம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகே So, ஒரு சிங்கிள் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க நம்ம ஒரே ஒரு அமௌண்ட் காலம் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு காலமில் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டெபிட் சைடு அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ஓகேவா இப்போ நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெபிட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷனோட ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா ஸோ நான் இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதுகிறேன் டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இதுக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து எழுதலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் நீங்கள் இங்கே எடுத்து எழுதுறீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பர்ச்சேசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ பி எப்போவுமே பர்ச்சேசஸும் நம்ம டெபிட் சைடில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் லேக் டென் தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் சைட் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ கிரெடிட் சைடில் நான் பை சேல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் பிக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு டென் லேக் பிக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்போவுமே நம்ம கிரெடிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டூ லேக்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எடுத்து நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்ததே நாலு இன்ஃபர்மேஷன் தான்
இந்த டோட்டல் எவ்வளோ லெவன் லேக்ஸ் இல்லையா ஸோ லெவன் லேக்ஸில் நீங்கள் இந்த டோட்டல் செவன் லேக்கை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் பியோட டோட்டல் எவ்வளோ செவன்டீன் லேக்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த செவன்டீன் லேக்ஸில் இருந்து நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு என்ன ரீட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பேர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ச்சேசஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் க்ரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டெபிட் சைடில் நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டை பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த அமௌண்ட்டை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ச்சேசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த பர்ச்சேசஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் தான் இங்கே நமக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒர்க்கிங் நோட்டில் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கேஷ் பர்ச்சேசஸ் அண்ட் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போது இங்கே உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது டிபார்ட்மெண்ட் ஏவோட இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ அப்போ இவங்களோட கேஷ் பர்ச்சேசஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தாங்க அப்படின்னா கேஷ் பர்ச்சேசஸ் என்ன க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியணும் ஓகேவா அப்போது இந்த டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பர்ச்சேசஸ்லேருந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் ஓகே ஸோ கேஷ் பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இங்கே கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ செவன்டீன் தௌசண்ட் அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு கேஷ் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் போட்டு காமிச்சிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் பியோட டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவங்களோட க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸை மைனஸ் பண்ணுங்கள் க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் பியோட கேஷ் பர்ச்சேசஸ் எதுக்காக நான் கேஷ் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட்ஸு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கேஷ் பர்ச்சேசஸ் என்ன க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் என்ன அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் டூ பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதிடுங்க அதில் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத தனித்தனியாக எடுத்து காட்டிடுங்க ஓகேவா இந்த கேஷும் க்ரெடிட்டும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் அதனால் இங்கே நான் இங்கே டோட்டல் பர்ச்சேசஸை எடுத்து எழுத போகிறதில்ல கேஷ் எவ்வளோ க்ரெடிட் எவ்வளோ அப்படின்றத நான் இங்கே பிரித்து காட்டுறேன் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம கேஷ் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் டென் தௌசண்ட் இல்லையா அதை நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் செவன்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த க்ரெடிட்
கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் உங்களுக்கு இப்போ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இதே போல் தான் நம்ம இந்த சேல்ஸுக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சேல்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் டோட்டல் சேல்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்டில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்றது கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அப்போது நமக்கு கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே தெரியல கேஷ் சேல்ஸ் தெரியலனா என்ன அப்படியே மாற்றி எழுதணும் டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கிரெடிட் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு கேஷ் சேல்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கத நான் எழுதுகிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஏக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே டோட்டல் சேல்ஸ் எழுதிட்டேன் அதே மாதிரி டோட்டல் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் பியோட டோட்டல் சேல்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே போல் அவங்களோட கிரெடிட் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் கிரெடிட் சைடில் பை சேல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த சேல்ஸையும் நான் எப்படி பிரிச்சுக்கிறேன் கேஷ் சேல்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அடுத்து கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா அதை நான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோட்டல் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இல்லையா டோட்டல் சேல்ஸ் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்தது வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லையா கேஷையும் கிரெடிட் ஆட் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் சேல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் டோட்டல் சேல்ஸை இந்த மாதிரி பிரித்து காட்டிடுங்க அடுத்து நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்ததெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த பக்கம் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் கிரெடிட் சைட் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் கிரெடிட் சைடில் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு அதே போல் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு டோட்டல் கண்டுபிடிச்சா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் நமக்கு டெபிட் சைடில் கிடச்சிருக்கு டெபிட் சைடில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எடுத்து எழுதுகிறேன் இங்கே நான் வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி டூ இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை டோட்டலை மைனஸ் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஏவோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் நான் மைனஸ் பண்றேன் இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கிராஸ் प्रॉफिट கிடைக்குது அப்படிን பார்த்தா 10800 கிடைக்குது ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம இதோட டோட்டல் ரெண்டு பக்கமும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் 52800 40800 ஓகேவா நம்ம இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போறோம் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா பொதுவாக இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஒரே பில்டிங்கில் செயல்படக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு குட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா சர்வீசஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் பை ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் A company has two departments A and B department. A supplies goods to department B at its usual selling price. From the following figures prepare departmental trading account for the year 2022. So பார்த்தீங்
பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்று இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பி டிபார்ட்மெண்ட் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தா அதே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை மட்டும் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இப்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்குரிய ஃபார்மேட் எழுதிட்டேன் எப்போவுமே நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷனில் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதனால் அது வந்து நில் அப்படின்னு எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ பர்ச்சேசஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு மட்டும்தான் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு கொடுக்கலை ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போது இங்கே நில் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வந்து நம்ம டெபிட் சைட் க்ரெடிட் சைடு ரெண்டு பக்கமுமே என்ட்ரி எழுதணும் எந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை நம்ம எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஏ வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் பி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே அமௌண்ட்டை நம்ம யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதணும் அப்படின்னா பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் ரிக்கார்ட் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ஸோ டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இங்கே பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் நில் அதே மாதிரி இங்கே க்ரெடிட் சைட்லேயும் அந்த அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் இருக்குது இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் பட் இது யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஏ தான் வந்து குட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஏ வந்து சேல் சேல் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ சேல்ஸோட அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக சேல்ஸ் எந்த பக்கம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் க்ரெடிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ யாருக்கு இது சேல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு சேல்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் க்ரெடிட் சைடில் டிபார்ட்மெண்ட் ஏயில் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டை என்ன பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைட் க்ரெடிட் சைடு ரெண்டு பக்கமுமே என்ட்ரி வரும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அமௌண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிச்சு பண்ணுவோம் <laughs> க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு எடுத்து எழுதுகிறேன் அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்டை நான் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்பவும் போல் நம்ம இங்கே அமௌண்ட்டு டோட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் க்ரெடிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டோட்டல் பண்ணினா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே செவன்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு இங்கே டூ லேக் நைன்டி தௌசண்டில் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் என்னது சாரி டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் என்னது பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் ஓகே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குது இல்லையா இது தான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நான் டோட்டலை இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருந்தா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்